ஹரி ஓம் ரொம்ப அருமையான தசகம் நாற்பது அது பூதனா மோட்சம் சில புஸ்தகத்திலலாம் கொடுத்துருப்பா பக்தி மேலே உங்கிடும்னு பல பிராப்தி கொடுத்துருப்பா அவ்வளோ அருமையான ஒரு தசகம் இது இதில் வந்து நம்ம பார்த்தது என்னென்னா அழகாக ரொம்ப அழகியோ அழகான சின்ன அந்த குழந்தை எப்படி வந்து நீல அன்ன பக்ஷியை போன்ற அழகான குழந்தையை கொண்டு போய் வசுதேவ நந்தகோபனுடைய கிரகத்தில் வழித்து விட்டு யோகமாயை கொண்டு வந்ததும் யோகமாயையுடைய அந்த பிராதுர்பாவத்தை பார்த்தோம் இல்லையா முப்பத்தொம்பது இப்போ நாற்பதில் என்ன சொல்கிறாருன்னா அந்த சின்ன குழந்தை அழகாக அந்த குழந்தை நாலொரு வண்ணம் பொழுது நம்ம இனியே அப்படியே வளர்ந்துட்டுருக்கு அந்த டயத்தில் எல்லாருமே எப்படின்னா ஒரு டேக்ஸ் கட்ட கட்டுற வேலைகள் இருக்குது அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிற சின்ன சின்ன கிராமங்கள் எல்லாம் மதுராபுரி ம மன்னனான கமிஷன் இடத்துல போய் டேக்ஸ் கட்டுவா அதை தான் அவர் கரதானம்னு போட்டிருப்பார் முதல் ஸ்லோகத்தில் ரொம்ப அழகான இதுவும் நம்ம அந்த அஷ்டபதி ராகத்தில் தான் இதுவும் பாடுவோம் ரொம்ப அது என்ன ஒரு மென்மையாக இருக்கும் அந்த அந்த மெட்டோடு நம்ம இதை படிக்கிறச்சேனா ததனு நந்த மமந்த சுபாஸ்பதம் நிருபபுரீம் கரதான கிருதேகதம் நிருபபுரி கம்சனுடைய அந்த கிங்டம் இல்லையா அவனுடைய அந்த அந்த இடத்துக்கு போனாராம் இருப்பிடத்துக்கு போனாராம் யார் நந்தகோபர் எதுக்காகனா கரதானத்துக்காக போனார் டேக்ஸ் எல்லாம் கட்டுறதுக்காக போனார் டேக்ஸ்னா உடனே என்ன பணமாக இருக்காது தயிரும் வெண்ணையும் பாலும் இப்படி அந்த நல்ல பொருட்கள்லாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் கட்டுறதுக்காக போயிருக்கார் அப்போது அவர் வந்து போ போயின்னு இருக்கிறச்சு வசுதேவர் அங்கே வந்தார் நந்தகோபன் வந்திருக்காருன்னு அவருக்கு விஷயம் தெரிஞ்சு போய்டுறது அவர் வராரு எப்படின்னா சமவலோக ஈகோட் ரிலிஸ்ட்டு இல்லை ஜெயிலேயே இருக்க மாட்டா காராகிரகத்திலே இருக்க மாட்டா வெளியில் வந்துடுவா என்னென்னா அவருக்கு தெரிஞ்சு போயிடுத்து இங்கே நந்தகோபன் அரச வைக்க வரான்னு தெரிஞ்ச உடனே உடனே நேராக இவர் என்ன பண்ணார் ஜகாத பகவத் பிதா உன்னுடைய பிதாவான நந்தகோபனின் அருகில் ஓடி வந்தார் வந்துட்டு இங்கே ரொம்ப மோசமான ஜ ஆட்கள்லாம் இருக்கா கம்சன் கூட சேர்ந்து ரொம்ப மோசமான செயல்கள் செய்கின்ற ஆட்கள் எல்லாம் இருக்காங்கிறதுக்காக ஓடி வந்தார் என்னத்துக்காக தான் சொன்னார் கம்ச சகாய ஜனம்னு சொல்லிட்டார் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி தான் சொன்னார் அரசவை கூட்டினார் அகாசரன் பகாசரன் பூதனான்னு நிறைய பெரிய லிஸ்ட் கொடுத்தார் இல்லையா அப்போ இவரெல்லாம் இருக்கிறா அப்படின்னு அது அவரை காஷன் பண்ணுறதுக்காக ஓடி வந்தார் அவன் வசுதேவர் வந்தவர் ஐ ச அவரை பார்த்துட்டு தூரத்துலேயும் பார்க்குறார் ஐ சக்கே அப்படின்னு கூப்பிட்றார் ஹே ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு அரவணைச்சிக்கிறான் கட்டி அரவணைச்சிக்கிறான் அதோட ஒரு முத்தாய்ப்பாக ஒரு விஷயம் சொன்னார் இப்போ நீங்கள் கொஸ்டின் கேட்டதோட ஆன்சர் மாதிரி வரும் உங்களுடைய பாலகன் இருக்கானே உங்கள் நீங்கள் ஒரு ஜென்மம் கொடுத்துருக்கேலே ஒரு பாலகனுக்கு அந்த குழந்தை எனக்கே பிறந்தாப்பில் இருக்கும் ஓய் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் ஸோ ஹி இ டசன்ட் நோ அபவுட் எனி திங் அதாவது கிருஷ்ணா கொண்டு வச்சதெல்லாம் அப்படியே அவருடைய மெமரிலேருந்து அழிக்கப்பட்டிருக்கு அவர் சொல்கிறார் உமக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கேன் அந்த குழந்தை எனக்கே பிறந்த மாதிரி இருக்குது எவ்வளோ பாகியம் பண்ணியிருக்கேள் அப்படின்னு வாஞ்சியோட அசிஷம்ஸை பெருமையாக சொல்லிவிட்டு உன்னிடத்துல இருந்த அந்த ஆதரவு அந்த மதிப்பினால் கிருஷ்ணா கட்டினுட்டாராம் நந்தகோபன் வசுதேவர் எவ்வளவு நல்ல குழந்தைய பெற்றிருக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த ஒரு வார்த்தை சொன்னார் ஹிக இந்த இடத்துல பாருங்க ஒரு நூற்று கணக்கான தீய சோகனங்களை பார்க்குறேன் அப்படின்னார் என்னென்னா இயற்ச சந்திய நிமித்த ஷதானி நூற்று கணக்கான ஆபத்துக்களை பார்த்துட்டு இருக்கேன் என்ன தெரியுமா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க சீக்கிரமாக உங்களுடைய ராஜ்யத்துக்கு பிரஜபூமிக்கு சீக்கிரம் போயிடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் அதுதான் சொல்கிறார் இயற்ச சந்திய நிமித்த ஷதானி தே கட்டக சேம் நீ ததோ லகு கம்யதா நம்ம லக்குன்னா சின்னதுன்னு நினச்சிப்போம் இங்கே வந்து என்ன சொல்கிறான் சூன் சீக்கிரமாக போகிறதுக்கு லக்கு சீக்கிரமாக போகிறதுக்கு ஆ லகு கம்யதாம் சீக்கிரம் நீங்கள் போயிடுங்க இங்கெல்லாம் ரொம்ப மோசமான தீய தீய ச சகுனங்கள்லாம் பார்க்குறேன் அதனால் குழந்தைக்கு ஆபத்தை எடுப்பது நீங்கள் சீக்கிரமாக உங்களுடைய கிரகத்துக்கு திரும்புங்கோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அதை கேட்ட உடனே இந்த விரஜநாயகன்னு சொல்கிறார் நந்தகோமனை விரஜபூமி கோ நந்த கோகுலம் அதனுடைய நாயகனான விரஜநாயகன்னு இங்கே ரெஃபர் பண்ணுறது நந்தகோபனன் இந்த விரஜநாயகன் என்ன பண்ணாரா உனக்கே தானா பவத்து பவத்பாய பியா உனக்கே தானே அபாயம் வந்துடுமோ பயந்துண்டு ஓடி வந்தார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் மூன்றாவது சுலோகத்தில் இவர் ஓடி வரார் வசரி ஓடி வந்தவுடனே இந்த அந்த நேரத்தில் இங்கே என்ன நடந்ததுன்னு அந்த அது அப்படியே இந்த சீனை கட் பண்ணி அப்படியே அழகாக கோகுலத்துக்கு கொண்டு வரார் பட்டத்ரி அங்கே என்னாச்சுன்னா அவசரே கலு தத்திர அந்த இடத்துல காச்சனை ஏதோ ஒரு பெண் இருந்தா அது இன்ட்ரடக்ஷனே இப்படி தான் அந்த பெண் எப்படி இருக்கான்னா மதுர ஆக்ருதி அங்கனா அவளுடைய அங்கங்கள் எல்லாம் அவ்வளோ பார்த்தாலே அப்படி மனதை வசீகரிக்கக்கூடிய அழகில் இருந்தாலும் அந்த பெண்மணி பார்க்கறது அவளுடைய மதுராக்ருதியாக இருக்காளாம் சரி இவ்வளோ அழகாக இருக்காளா எப்படி எவ்வளோ அவளுடைய அழகை எப்படி சொல்கிறது அப்படின்ட்டு அவர் ஒரு அழகான ஒரு வர்ணனை கொடுத்தார் என்னென்னா உங்களுக்கு
அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் நடந்து வரும்பொழுது அவளையே ரீங்கரித்து கொண்டிருந்த வண்டுகள் அவளுடைய சட்பதம் எல்லாம் சட்பதம்னா வண்டு தின வண்டுகள்லாம் ரீங்கரித்தது அவளே தாமரையோ நினைத்து மயங்கி இருந்தன அப்படின்லாம் சொல்வார் இல்லையா இங்கே சொல்கிறார் இந்த பெண்மணியை ஏதோ ஒரு பெண்மணி வந்தால் அவள் எப்படி தருமாருக்கு அவள் நடக்கிறச்சே தரல சட்பதம் குந்தொளம் அவளுடைய அழகான குழல் கற்றை இருக்கே குத்தலான குழல் கற்றைகள் அந்த குழல் கற்றைகளை முடிந்து வைத்திருக்கா அது சுற்றி சுற்றி வர்றதுதான் சட்பதங்கள் வண்டுகள்லாம் வைக்கிறதான் நம்ம நம்மமா பூக்களை எடுத்துட்டு அவ அணிந்து கொண்டு ரொம்ப அழகாக ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வரானா அவ தெரியாது கிருஷ்ணா நீ யார் கப்பட்ட போகத்தகன் நீ கள்ள குழந்தையே நீ இருக்க உன் இடத்துல அவள் பக்கத்தில் வந்தா இந்த பெண்மணி அப்போ இந்த பெண்மணி யாருன்னு கேட்குறல இவர் சொல்கிறார் அவள் யார் தெரியுமா சப்பத்திஷா அவள் கிருதபாலக சேத்தனா குழந்தைகளெல்லாம் கொ கொன்று குவித்து கொண்டிருந்த அரக்க வம்சத்தில் வந்தவள் அதுதான் சொல்கிறார் நிஷிச்சரான் வயஜா அவள் யார் கில பூத்தனா அப்படின்னா பூத்தன பாவ பூத்தனான்ற பேரில் நிஷிச்சரனான அரக்கர் குளத்தில் தோன்றிய குழந்தைகளை எல்லாம் கொன்று கொடுக்கின்ற பூத்தனா அவள் வந்தால் வந்தோடனே இந்த விரஜவதூக்கள்லாம் பார்க்குறா வ விரஜத்தில் இருக்க பெண்கள் எல்லாம் பார்க்குறா பார்த்த உடனே கே எமிதி யார் இவ யார் இவன்னு கேட்குறாள் ஏன்னா அவ்வளோ அழகான ஆக்கிரத்தியோடு அப்படி நடந்து வராளே புதுஷாக இருக்காளே இவ யார் இவ யார் அப்படின்னு அவள்லாம் தர தனக்குள்ளேயே தனக்குள்ளேயே பேசிக்கிறாளா அந்த பெண்கள் எல்லாம் பேசிகிட்டே இருக்கிறச்சே இவன் என்ன பண்ணா நேராக வந்தா அந்த க்ஷணத்தில் நேராக வந்துட்டு அந்த குழந்தை இருக்கே அழகான குஞ்சு கிருஷ்ணா அதை வந்து பவந்தம் பார்த்ததே விடுக்குன்னு எடுத்துகிட்டு போயிட்டான் இவெல்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டே இருக்கிறச்சியே அழகான குஞ்சு கிருஷ்ணா கடத்திருக்கா அதை அப்படியே விடுக்குன்னு எடுத்துகிட்டு போயிட்டா போனவள் அந்த பூதனையோடைய அந்த நட உடபாவெல்லாம் பார்த்துட்டான்னு வாயை பிடிச்சுன்னு பார்த்துட்டுருக்காளே தவிர இவன் யாரை என்னன்னு போய் அவளை நிறுத்தலை எல்லாம் அவளுடைய அந்த ஆக்கிருத்தி அதனால தான் அந்த வார்த்தையை போட்டார் மதுராக்கிருத்தின்னார் மயக்குகின்ற ரூபத்தை கொண்டவள்னா அப்போது அவளை பார்த்துட்டே இருக்கா ப நேராக போனால் போயிட்டு சனமூட்ட தொடங்கினாள் அப்படிங்கிறா கப்பட்ட ஆத்மனே இது என்னென்னா இவன் கள்ள கிருஷ்ணனா அப்படி அவனுக்கு தெரியும் எல்லாம் இது யாருன்னு கிருஷ்ணனுக்கு தெரியாதா அவள் என்னமோ ரொம்ப நேக்காக எடுத்துன்னு போகிற மாதிரி அப்படி சட்டுன்னு கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல போய் உட்கார வந்து சனம் ஊட்ட ஆரம்பித்தா அதுக்கு அவள் சொல்கிற சனம் ஊட்டத்துக்காக அவள் எடுக்க தான் செஞ்சால் உட்காந்துருண்டா அந்த குழந்தை அந்த அங்கத்தில் அதாவது மடியில் அப்படி ஏறி நுடுத்தோம் அதுவே இந்த குழந்தையே அப்படியே ஏறெடுத்து சமதை ருகிய ததங்க மங்க சங்கித்த வித்தவுட் எனி ஹெசிடேஷன் ஏதோ புதுசாக ஒரு பொம்பளையாச்சு யாரோனும் வராள நம்மளுடைய தாய் யசோதை இல்லையெல்லாம் அது கவலைப்படல கிருஷ்ண அது பாட்டுக்கு ஜல்லுன்னு ஏறுட்டு ஏறுட்டு அந்த அவளுடைய அந்த சனத்தை கொடுக்கக்கூடிய அந்த குச்சமண்டலம் மாம்பழத்தை ஒத்த பெரிய குச்சமண்டலத்தை காட்டின உடனே இவன் என்ன பண்ணான்னா பிரதி சுச்சுவேஷித்த துர்வித்தம் அவள் வந்து வேகமாக ஒரு உரு உறிஞ்சானான் கிருஷ்ணன் அதை உறிஞ்சது என்னன்னா அவளுடைய ஆன்மாவையும் சேர்த்து உறிந்து விட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்ததில் சொல்கிற அந்த ஸ்லோகத்தில் அவ பண்ணுறா அசுபிரேவ சமம் தயி தொய் சனம சௌஸ்தானி தோப நிஸ்வனா அவள் பண்ணி அதை ப அதை பண்ணிட்டா பண்ண உடனே உசிரே போகிற மாதிரி பெரிய சப்தத்தை எழுப்பி கொண்டு போதனா பொத்துன்னு உழுந்துட்டா அவள் உயிர் போச்சு அந்த உயிர் போகிறச்சே என்ன எடுத்துனா அவளுடைய சுபா சுபாவமாக இருக்கிற இயற்கையான அந்த அங்கத்தோடு அவள் உயிரை விட்டாள் எப்படி இருந்துதான் நிரபதத்து பதத் உழுந்தா பொத்துன்னு உழுந்தா நிரபதத் பயாபி நிஜம் பபுகு வப்புன்னா பாடி அவளுடைய நிஜமான வப்புவோட பெரிய ரூபத்தோட பிரதிகத்தா பிரவிசாரி புஜாவு பவு இரு கைகளையும் விரித்து கொண்டு பொத்துன்னு விழுந்துட்டா பூதனா அந்த விழுந்தவ எப்படி விழுந்தான்னா அவளுடைய பெரிய ரூபம் விழுந்தது அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிற மரங்கள் எல்லாம் அப்படியே உடஞ்சி உடஞ்சி விழுந்துட்டான் பொத்து பொத்துன்னு அதை சொல்கிறார் எப்படி ஒழுந்ததுன்னா பயத கோஷனை அந்த சப்தம் இருக்கே அதுவே பயத்தை உண்டாக்குறதான் அந்த மரங்கள் முறிந்து விழுந்த அந்த சப்தம் பயத கோஷண பீஷண விக்கிரகன்னா அவளுடைய தேகத்தை பார்த்தா இங்கே விக்கிரகன்னு சொல்கிறது இந்த பூதனா அவனுடைய பெரிய தேகம் அந்த தேகம் அங்கே வந்து கிடக்கிறது அதை சவன தர்ஷன கேட்டும் பார்த்தும் இவாள் எல்லாம் பயந்து போயிட்டாளாம் கோபர் கோபிகள்லாம் பயந்துட்டாளாம் சவன தர்ஷன மோகித வல்லவேன்னர் கோபுரம்லாம் பயங்கர ஆச்சரியமாக பார்க்குறா இது என்ன இது இவ்வளோ பெரிய ரூபம் ஒன்று கிடைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறாளாம் வருஜப்பத்தையே ததுர ஸ்தல கேளனம் நனுபவந்த மகருண கோபித்து இவாள்லாம் அப்படி பயந்து அப்படி பார்த்துட்டே இருக்கிறச்சே அந்த அவளுடைய பெரிய உடலில் இருந்து அப்படி நழுவின்னு இருக்க அந்த கிருஷ்ணனை நேராக பார்க்குற கோபிகள்லாம் ஓடி வர அழகாக கிருஷ்ணா அவனுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாரி புணர்ந்து எடுத்துட்டு ஓடுறாளாம் அந்த இடத்துலேருந்து அதை பார்த்துட்டோ இவ சொல்கிறா அந்த பெண்கள் பயந்த பயம் இருக்கே கிருஷ்ணா உனக்கு எதான் ஆயிடுச்சு உனக்கு எதான் ஆயிடுச்சோ இது பூச்சாண்டி மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு
சுமங்களனான பகவான் அவனுக்கே நாம பிரேவத்தை நிறைய விஷயங்கள்ல அவன் என்ன பண்ணனா யுவதிகள்ல நான் பகுத்தா நிறைய வழிகள்ல ஒருத்தர் நேரா போறா கோமியத்தை எடுத்துட்டு வரா சுத்தி போடுறா ஒருத்தர் சாணியை கலைக்க அதை தெளிக்கிறா மஞ்சளை தெளிக்கிறா அந்த மாதிரி ஒன்னொன்னா செஞ்சுட்டு இருக்கானா ஏன்னா புவனமங்கலமான உனக்கே ஏதானும் திருஷ்டி பட்டு விட்டா உனக்கு ஏதானும் பட்டு விட்டா இவ்வளவு ராட்சசி மாதிரி இருக்கே இந்த இதனால இந்த குழந்தைக்கு ஏதானும் பட்டு விட்டோ அப்படின்னு இது என்னத்தை காட்டுறதுன்னா உன்னிடத்தில் அவர்கள் கொண்ட அன்பு சுத்தமான அன்பு இந்த விரஜபூமியில் இருக்கின்ற எல்லாரும் தேவர் தேவதைகள் தான் சொன்னோம் இல்லையா போன தசகத்தில் அவன் வந்து யுவதி பேர் பகுதாக்கிருத ரக்ஷனக அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு காப்பு கட்டுறாளாம் ரக்ஷண காப்பு கட்டுறாளாம் மதானம் இந்த குழந்தை முடியலன்னா மந்திரிச்சு கட்டுவான்னு சொல்லுவாள் அந்த மாதிரி மந்திரிச்சு கட்டுறதுக்கு காப்பு கட்டின்னு இருக்கா அதுக்கு ஒரு சொல்கிறா தொயம் தொமையி வாத்த நிகேதன நாத வாத்தத்தை அதாவது காற்றை நிகேதனமாக இருப்பிடமாக கொண்ட குருவாயிருப்பா நீ மா என்னுடைய கதைய நிறைய நோய் கூட்டம் இருக்குப்பா அதுலேருந்து என்னை அப்படியே விலக்கி கொண்டு வந்துடும் என்னத்துக்கு தெரியுமா உனக்கு மட்டுமே சேவகம் பண்ணுறதுக்காக ரொம்ப அழகான வார்த்தை ஏன்னா இது வரைக்கும் சொன்னதில்லை இப்போ இதில் மட்டும் தான் நீங்கள் இதை பார்க்கலாம் தொயி மா தொம தொமையி மாத நீ கேத்தன நாத மாம் அகதையன் என் நோய் கூட்டங்களை நீக்குவாயாக குருன்னு சொல்கிறோம் அதை நீக்கிடு அப்படிங்கிற என்னத்துக்கு தாவக சேவகம் முன்னே நினைத்திருப்பதற்காக அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அழகாக பூத்தனையினுடைய அவள் எப்படி இறந்து விட்டாளுங்கிறத வந்து ஒரு தசகமாக சொல்கிறார் அதனால தான் இது சொன்னால் பக்தி மேல உங்கிடம் ஏன் அப்படிங்கிறத ரெண்டாவதில் சொல்லுவார் அது வந்து நாற்பத்தி ஒன்றில் சொல்கிறார் அப்படியே கண்டினியூஷன் போகலாம் நம்ம சரியா